pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um bolo pinhata com uma decoração super moderna e original, o drip cake ou o bolo com sorvete derretido por cima. Eu acho lindo e parece realmente que o sorvete derreteu em cima do bolo. E quando cortar, vai sair assim uma cascata de M&M's. Quer aprender? Então vamos lá! Ingredientes para a receita 2 bolos de 15 cm Buttercream, o link da receita também estará na descrição do vídeo 300 gramas de chocolate branco 100 ml de creme de leite Bolo esfarelado Casquinha de sorvete em forma de cone Corantes amarelo e rosa. O rosa tem que ser próprio para chocolate. M&M's e confeitos coloridos. Vamos começar cortando os bolinhos ao meio. Eu estou usando um cake level, mas pode ser com uma faca. Tinge o buttercream com amarelo. Eu estou usando corante em gel na cor amarelo limão. Misture bem. Põe a quantidade necessária até chegar na cor. Em uma base ou prato, passe um pouquinho de buttercream, formando um círculo. Não passe no meio, pois o nosso bolo é pinhata e vai agarrar os nossos M&M's. Põe o bolo e ajeite bem. Com um cortador redondo, corte o centro do bolo assim. Se você não tiver, pode ser um copo. E passe buttercream. Não precisa passar muito, não. Faça o mesmo com as outras camadas, mas lembre-se, a última camada não é para furar no meio não, pois é esta camada que vai tapar o buraco do bolo. Vamos encher o centro do bolo com M&M's. Encha até acima. Agora põe a última camada do bolo. E vamos começar a passar o Butter Queen em todo o bolo. Essa camada é fina, não se preocupe se ficar algumas imperfeições. Depois leve para a geladeira por 10 minutinhos para endurecer um pouco. Retire da geladeira e passe outra camada de buttercream, mas dessa vez a camada é mais grossinha. Vamos tentar tapar todas as imperfeições do bolo. Com o alisador, alise o máximo possível. Se você não tiver um alisador, pode usar uma régua ou um esquadro. Limpe a base do bolo com um paninho ou papel toalha e leve para a geladeira por mais 10 minutinhos. Vamos fazer a nossa ganache. Derreta o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos e adicione o creme de leite aos poucos e mexa bem até ficar homogêneo assim. Pegue os farelos de bolo e coloque um pouquinho de ganache e misture bem. Depois com as mãos, modele uma bola como se fosse uma bola de sorvete. Vamos tingir a nossa ganache. Eu usei a cor rosa misturado com um pouquinho de bordô para chegar no tom de rosa que eu queria. Mas atenção, o corante tem que ser próprio para chocolate. Põe a bola de sorvete em cima do bolo e com uma colherzinha com cuidado comece a despejar devagar por cima da bola de sorvete. Não despeje muito não, pois senão perde o efeito de escorrido. Agora com a colher vá pondo pouquinhos de ganache nas beiradinhas para escorrer mais. E se quiser põe um pouco da ganache em um saco de confeiteiro e vá fazendo mais efeitos derretidos assim. Para dar um charme a mais, enfeite a beiradinha da casquinha com confeitos assim. Jogue um pouquinho de confeitos por cima do bolo e coloque a casquinha por cima da bola de sorvete. E nosso bolo está pronto!
nosso bolo está pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, não se esqueça de dar o like e também subscreva no canal. Todas as quintas-feiras tem vídeo novo aqui no Cakepedia. Agora vamos ao principal. Bye!